డాక్టర్ గారు సరిత ఇలా అడుగుతున్నారండి నా వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నాకు పీసీఓడి సమస్య ఉంది నాకు పెళ్ళై మూడు సంవత్సరాలు అవుతోంది ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు నాకు అండాశయం సైజు పెరగటం లేదు అండం విడుదల కావడం లేదని అంటున్నారు చికిత్స తీసుకుంటున్నాను ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు అయినా డోస్ సరిపోవడం లేదు సైజ్ పెరగడం లేదని అంటున్నారు రైట్ ఓవరీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ట్వెల్వ్ ఎంఎం లెఫ్ట్ ఓవరీ టెన్ పాయింట్ నైన్ ఎంఎం అలాగే థిక్నెస్ టెన్ ఎంఎం ఉందని తెలిసింది నాకు ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుందా తెలియచేయండి అంటూ అడుగుతున్నారు సరిత గారు పీసీఓడి అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది అండాల్లో చిన్న చిన్న నీటి బుడగలు ఉంటాయన్నమాట సో ఈ నీటి బుడగలు అనేది మనం స్కానింగ్ చేసినప్పుడు మామూలుగా ఒక్కొక్క బుడగ సైజు ఒక లెస్ దాన్ టెన్ మిల్లీమీటర్స్ కన్నా తక్కువ ఉండి అలాంటివి పన్నెండు కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే దాన్ని పీసీఓడిగా నిర్ధారిస్తాం అనమాట మీది వాల్యూమ్ కూడా టెన్ సెంటీమీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని పీసీఓడి అంటాము కాబట్టి మీకు ఏమైనా పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నా తర్వాత అన్వాంటెడ్ హెయిర్ వస్తున్నా ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు పీసీఓడి అనొచ్చు అనమాట మీ పీసీఓడిలో ఓవులే అనేది అండం బయటకు రావకపోవడం వల్ల మీకు గర్భిణి రావట్లేదండి కాబట్టి పీసీఓడి ఉన్న కంపల్సరీ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది మీరు మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి కంపల్సరీ డైలీ వాకింగ్ ఎక్సర్సైజ్ తర్వాత మెడిటేషన్ స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడం హెల్దీ ఫుడ్ హై ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల పీసీఓడి అనేది కంట్రోల్కి వస్తుంది అనమాట అది పోవడం అనేది జరగదండి అది కంట్రోల్లో ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేస్తారో మళ్ళీ అది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇందులో ఎండోమీట్రియల్ థిక్నెస్ కూడా మీరు అన్న టెన్ ఎంఎం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కాబట్టి మీ లైఫ్ స్టైల్ని చేంజ్ చేసి మీరు డాక్టర్ని సంప్రదించి మందులు వాడినట్టయితే ఆ పీసీఓడి ప్రాబ్లం వల్ల మీకు సమస్య పోయి మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి అది కూడా హెల్దీగా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి